Olá amigos, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Enfim, todo jogo que vemos hoje sempre vão ter boatos ou rumores relacionados ao terror. Porque obviamente todos tentem botar medo que alguém com um simples rumor assustador. Uh, Spooky! E um deles foi o Grande Roblox, um jogo onde você pode usar essa ferramenta para fazer outros jogos. Mas, você já parou para pensar, qual foi um dos primeiros rumores de lendas nesse jogo? Não, não é um x1, x1, x1 ou John Doe e Jenny Doe. Mas, por mais que sejam creepypastas bem antigas mesmo, aparentemente o que veremos hoje é uma lenda chamada Spirit. O ano era 2007, Roblox estava crescendo bastante, com números de jogadores bem altos, e com isso estava vindo muitos usuários. Só que, uma hora ou outra, iria ver as coisas estranhas no jogo, e foi aí que surgiu Spirit, ou Espíritos, no português. Esse avatar com uma aparência meio medonha, com uma cabeça preta, peito branco e com o logo do Roblox, e os braços e pernas verdes claro, estavam aterrorizando os jogadores da época. Os boatos da época disseram que eles eram espíritos de pessoas que jogavam Roblox, e que agora estavam no jogo para assombrar. Uh. Mas, bem, Spirit foi uma conta criada por volta de maio do mesmo ano, 2007, que depois virou um grupo, de vários. Eles entravam em jogos, matavam qualquer um no jogo e falavam coisas sus no chat de bate-papo. Esses acontecimentos estavam tão grandes que fizeram até uma discussão nos fóruns do Roblox sobre esses espíritos. Então alguém tinha que fazer com que esses espíritos parassem, certo? E foi aí que surgiu o grupo Assassinos de Espíritos do Roblox, ou RSK na sigla do inglês. O objetivo desse grupo era entrar em jogos que os espíritos estavam e matá-los e fazer com que eles saíssem do jogo. A coisa estava ficando mais assustadora, quando a conta do Spirit ficou mandando vários jogos assustadores para o grupo do RSK, e um desses jogos se destacou, chamado de Câmera de Tortura, que aliás, foi considerado o primeiro jogo de terror do Roblox. Dizem a internet por aí. Esse jogo não estava disponível na internet, até que conseguiram recuperar o jogo, e o jogo era assim. Uau, realmente assustador. Ok, ok que na época era novo e era diferente, mas sério, pra mim o jogo de terror tem que botar medo, tem que ter áudio estourado e pronto, sucesso. Mas enfim, esse jogo também tinha boatos que poderia trocar sua senha em conta, mas não é confirmado. Passando alguns meses, os espíritos não estavam mais no auge, já que eles estavam desaparecendo dos jogos e acabou com que o grupo do próprio RSK finalizasse as atividades. Tentaram de alguma forma ativar esse grupo novamente, mas fracassaram lá de novo. Bem, com tudo isso, foi descoberto quem foi o criador do Spirit. E adivinha quem foi? Mike. É. Eu acho que o pessoal do Brasil não deve conhecer ele pelo nome, mas ele é considerado o maior desenvolvedor de jogos do Roblox da época, talvez até de hoje. Então sim, um dos desenvolvedores de jogos do Roblox estava envolvido nisso, e foi ele também quem criou o jogo da câmera. Bom, é isso, espero que tenham gostado. Esse vídeo eu fiz meias pressas, então me desculpe se por acaso ele estiver um pouco simples demais. Aliás, eu me inspirei no vídeo do Tuas T-Shirts, vejam um vídeo dele, e lá que ele conta um pouco mais a fundo sobre isso. Enfim, obrigado por assistir aqui, valeu, falou! Música